ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਨ ਵੀ ਚਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਾਰ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਯੂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤਾਂ ਇਟ ਫੀਲਸ ਗੁੱਡ ਯਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਫੇਮਸ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਵੈਰੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲੇਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੂਰ ਯੂ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦੇ ਨੈਵਰ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਹ ਬਟ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲਿਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਈ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਪਨੀਜ਼ ਬਰਮਾ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤੇ ਮਦਰ ਨੇ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੜਨੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸੋ ਸ਼ੀ ਟਕਟ ਇਟ ਵੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਘਰ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਗਈ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵਾਸ ਮਿਸਿੰਗ ਇਟ ਡਿਸਪੀਅਰਡ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਹਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਸ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਪੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਵਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਅਨਪੜ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਲੱਗਿਆ ਖਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨਗੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਫਰਮ ਥੈਟ ਐਂਡ ਆਵਰ ਆਵਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਾਸ ਪੂਅਰ ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਈਵਨ ਯੂ نو ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਸੋ ਯੂ ਕੁਡ ਸੀ ਵੀ ਵਰ ਫਾਈਵ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਵਨ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਸੈਂਡ ਮੀ ਟੂ ਅ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਪਾਤਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਸਿੱਖੀ ਸੋ
इज वन ऑफ लीलाज राइटर दोवों ने लिखी है तो वह एक ज्ञानी नी छता से साडे पेरेंट्स ने ही वॉज ए बलाइंड मैन बट सकॉलर टाइप बड़ा पढ़िया तो वह डिसाइपल बनाता कि उन्होंने ले जाना बलाइंड इतों लेना उ ले जाना एंड इन टर्न उन्हें टीच किया नवतेज न जो सा ग्रंथ से पढ़ने तो बट नवतेज वॉज वेरी ब्राइट वेरी ब्रिलियंट वह माइंड से सो ही पिकट अप वेरी ईजली तो घर आके सू स्टोरिया सुना जो कि ही वॉज अराउंड आई एंड अबाउट सैवन एट so that's how the literature came to our house so navtej us chhoti chhoti stories sunaniyan unhe padhniyan apne books cho granth cho ta so it was uh, somehow i am still it was miraculous mm. ke i don't know why i loved poetry और बड़ा कुछ मैं जबानी याद सी पोलट्री छोटे होंगे में और नवतेज नाद सी एंड इट पिकट अप दैट्स हाउ इट स्टार्ट द लिटरेरी एनवायरमेंट तो जोड़े साडे पेरेंट्स से देवर वेरी हैप्पी के वी आर यू नो गोइंग टू दिस डायरेक्शन सो मैं अपनी पहली गल तो आना कि गुरुद्वारे जो मैं यह इलहाम होया रियल एजुकेशन जी स्कूल च है सो आई टॉक टू माई फादर ही जस्ट इग्नोर मी बिकॉज ही स्कूल वॉज समथिंग हाई हाई अप फॉर दैम बट वैन आई इनसिस्टड दैन दे टॉक मी टू स्कूल एंड उ मैं दाखिल करवाता फ्री हों स्कूल फ्री फ्री हूँ हाँ जी सो उर्दू हों उर्दू ठीक है दैट वुड बी फोर्टी सिक्स एक साल पहले टू ईयर बिफोर फोर्टी फाइव सो फोर्टी फाइव जी सो आई वॉज क्वाइट यंग एक्चुअली एट दैम बट अगेन लकली आई वॉज कैंड ऑफ फिट बैटर दैन एवरेज एज आई सैड सो so, मैं किसी अपने कजन तो कायदा लिया बिकॉज आई डेंट टॉक टू माई पेरेंट्स वो कहना कहना की करना कायदा सो <laughs> so, मैं पहले ही मैं सारी जमात तो पहले ही पढ़ लिया अपने आप ही द टीचर वॉज एंट वेरी हैप्पी उन्हें क्या भी ये हूँ आया पढ़ तो इन्हें महीने पिछु हट जाना दो महीने पिछु बट दैन वन डे आई उन्होंने मैं सुनाया अपना लैसन जो लास्ट सेवा and he was amazed and bada khush hoya hmm. and then he made me a monitor of the class <laughs> so that's how my education started yes, so when i became a monitor hmm. they started respecting my father because i was a bright brightest hmm. student hmm. in the class hmm. so they started respecting my father and father of course felt very good and then he never thought of uh, putting me back out of school okay. and then second uh, class se gi ode ch bhi monitor third ch bhi so that's how the education my education started te main to ane eh vi dassna chahna ke mera vadda brother navtej he had uh, there were two years difference and uh, childhood vich uh, jehda 2 saal da गैप हों बड़ा इंपोर्टेंट प्रोमीनेंट हो जाता सो नवतेज वॉज टू ईयर ओल्डर तो भी एहसास हो गया कि रियल एजुकेशन जी स्कूलों चाहू किसी एक टीचर सी कुड़िया स्कूल टीचर उन्हें उन्होंने ब्रदर बनाया हुआ एंड शी इंस्पायर्ड हिम कि असल जी एजुकेशन आकूल नौकरी मिलती है सो जो ज्ञानी सी गुरु ही आल्सो एग्रीड ही वॉज अ ग्रेट परसन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सो उन्हें फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया 
but not in first year he went to fifth year direct and he stood first <laughs> I was second. I thought the family tradition ban gayi to accept. We were in the same class. So, the oh, see, but he was, uh, as I told you, very bright. So, kato ho pehla siddha hi panchmich daakhil hoya. The panchmich bhero first aagya, and uh, I was second. So we were very happy up, and father was very happy. ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਲਾਂਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਸੋ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਨਤੇਜ ਵਾਸ ਸੈਕੰਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਨਰਤੇਜ ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਵਾਸ 2 ਇਅਰਸ ਅਹੈਡ ਆਫ ਮੀ ਟੋਲਸਟਾਏ ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਗਵਾਚਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸੋ ਅਮ ਐਂਡ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਵੀ ਕੇਮ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਅ ਟੀਚਰ ਮਾਸਟਰ ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਸਟ so he made us communists okay. and i made a stalin's portrait in grade 6 <laughs> and uh, so uh, in grade 7 i think in the age was first i was second so we went like that flip flop yeah. yeah and uh, it was uh, very enjoyable of course mm-hmm. school sade vaste mm-hmm. because uh, bada love milda si ga mm-hmm. admiration mm-hmm. so by that time we went to grade 9 mm. nartej has published in all top magazines punjab acha odi kavitama acha sare top magazine grade 9 mm. and um menu poetry badi attract kar di si i i wrote first poem when i was in grade 6 i guess but it wasn't you know much but nartej was writing a real poetry in grade 9 and uh, so par mainu poetry badi achhi lagdi si ki in grade 9 i remembered all poems in my uh, book grade 9 grade 10 diyan me mainu sari zubaan nahi yaad angrezi diyan shakespeare words yeah. or so ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਸ ਜਮਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਟਾਫ ਜੀ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਸੋ ਵੀ ਪਾਸਡ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਥਾਟ ਆਵਰ ਫਾਦਰ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਅਸ ਥੈਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਫੇਲ ਅਪ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂ Hmm. but the moment you fail <laughs> you are out okay. uh, you know then you should dunk aaya na na no you should he was serious hmm. and he should uh, he said that you should work at home and help me hmm. uh, but you know we were far ahead of hmm. failure sawal hi nahi si yeah so grade 10 kar liye si ta we started of uh, finding a job after grade 10 mm-hmm. uh, we never thought that we could go to college um, a poor household siga mm-hmm. and college da matlab siga ke you have to go to city and live there mm-hmm. par sade ek teacher aaya and uh, later on we realized realized ke oh sanu inspire karni aaya si to oh raat sade ko dhariya kar rahe to ohne puchya hun what are you going to do after grade 10 ji asi kya koi sanu guide karo naukri vas wo kehnda why naukri te si kade vaste karni ho you should go to college acha asi kya sade kol ta shayad da vaste kiraya ni ta wo kehnda mogge vi na jao jada close si sade city ha go to ludhiana acha ludhiana nazdeek si ludhiana dur si dur si ha and there was a government college ludhiana was a very famous Uh, best in north india ji he said go and join that college because you can uh, you got 
marks good marks good marks and just experience the life if you can't afford you can do anything just come back after month and a half or two months <laughs> but <laughs> do experience the college <laughs> life <laughs> and you'll remember all your life ji <laughs> ji the we you know kind of as if sochya vi gal ta theek hai gi so asi father nal gal kiti and strangely he agreed uh, because we were doing good in studies uh, he got respect from village people and from relatives to see kalle padhe hoye sab pind vich ke aur vi san log uh aur vi is known hai san yeah yeah san estate ta yeah estate the see ge aur sade teacher si ge pind de anyway we went to ludhiana Mm. and he joined the college mm. <laughs> and there was another person uh, um, student so we saw him join kar le and we thought we'll just survive for 2 3 months and so jeda third um, siga student he was also very bright sukhdev ji he left because onu bhi teacher ne aise hi dassya siga so one ka mata experience kar le 2 mahine college ha and i'm going Achai. back okay. but we persisted ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਲਾਈਕ ਕਾਲਜ ਲਾਈਕ ਇਨ ਕਾਲਜ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਫ ਤੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਟਰ ਬਣਾਤਾ ਪੂਰ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਸ ਸਰਵਾਈਵਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਵੀ ਡਿਡ ਇਟ ਵੇਅਰ ਦ ਮਨੀ ਕੇਮ ਫਰਮ ਬਟ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ 12 ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਲਵਡ ਦ ਕਾਲਜ i wrote my first poem in grade 12 and published it in the magazine it was a ghazal to me yaad hai ki na se ha acha bas ki shikwa onna gallan da jo aapu dil vich aa gayiyan main anjaane hi keh baitha tu socha man nu la leya ਤੇ ਰਿਦਮ ਲਿਖਦੇ ਸਾ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਰਿਦਮ ਰਬੀਫ ਕਾਫੀਆ ਸਟਫ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਓ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੋਇਮਸ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਨੇ ਯਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਵਾਟ ਐਵਰ ਬਿਗ ਗੈਟ ਮਾਇਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੋਇਮਸ ਮਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਫ ਐਸ ਸੀ oh yeah we decided even in grade 10 we had decided ke i'll go to go into sciences mm. and of the arts mm. because he was totally devoted to arts but one of us had to do something uh koi degree laake assi naukri karke ghar di help kar ah. sake mm. so science obviously was the proper choice right mm. so the switch mai science lai so then fsc mai science kiti na tej me arts kiti so after grade 12 mm. uh tej went to patiala science vaste and science studies was no 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 tej was pursuing arts acha because patiala was patiala was a cultural mm. and literary center at Jee. that time punjab ji to utho no kise ne ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਬਣ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੇ ਵੀ ਕਰੂੰ ਔਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਐਂਡ ਸੋ ਵਾਟ ਐਲਸ ਵੀ ਕੁਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਸੋ ਨਾ ਪੇਜ ਵੈਂਟ देयर ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਇਨਫ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਲੁਕਡ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜੀ ਜੀ ਐਂਡ ਫੋਰ ਇਅਰਸ so i what i did ke main ek saal postpone karta and main tuition padhan lag gaya mm-hmm. to make some money uh, for going to, into engineering mm-hmm. so then after a year i joined engineering government uh, guru nanak engineering college ludhiana it was one of the good one of the best ones mm-hmm. and oh sir utthe ki hoya ke Uh, i got a scholarship and got some loan mm. and this and that i got a bit of money to start that the fees more for me so it was very very tough 
so what happened was i did two years in third year no in second year sorry i was in second year Gee. and one of my friend harnik singh he beat the record punjab record in third year of engineering hmm. very intelligent hmm. ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਚ ਸੀਗਾ ਐਕਸ 1 ਇਅਰ ਹੈਡ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਰਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਡ ਇਟ ਐਂਡ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਲਜ ਹੀ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਹੀ ਡਿਡ ਕਮ ਫਰਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਡ ਥੈਟ ਨੈਕਸਟ ਇਅਰ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਅਜਮੇਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰੈਕਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੈਟ ਹਾਂ ਨੋ 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 ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਆਈ ਜਸਟ ਕੁਡਨਟ ਹੈਲਪ ਰੀਡਿੰਗ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵਾਈਲ ਹਰਨੇਕ ਟੋਟਲੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟਿਡ ਔਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਹੀ ਸੈਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜਦਾ ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਕੁਡ ਡੂ ਥੈਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾਵਲ ਪੜਨੇ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਤਾਂ ਬਟ ਆਈ ਸਟਾਪਡ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਸਲੀਪ ਅੱਛਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਵਾਰਾ ਨਹਿਰੂ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ <laughs> so what happened one day i forgot everything totally i was sitting in a restaurant with a friend the man kuch kehn laga it just disappeared the fair no tusi kinne ghante pe sonde sa unna din mein bas 4 5 ghante se because i wanted to um, stand first and then i would get a scholarship and everything and then the next two years would be easy <clears throat> so then i try to tell him my friend ke i forgot what i was going to tell you even that i forgot <laughs> and then i start to try to speak i couldn't speak acha acha then i try to write so that i can you know tell him what's happening i forgot to a b c it's called later on i knew it called aphasia Huh. aphasia means you lose like wipe total out. yeah wipe out uh, your expression so then i told him hmm. you know i'm gone so when i pani mein tha pani pi kuch mithai laya restaurant wala rent work so we went to the next door othe ho ek uh, vaid siga not proper doctor mm-hmm. but a smaller doctor like mm-hmm. right. so oh my look at the doctor ki they used to call me doctor because main jyada padhta si ga literature and other things and my nickname was doctor he said doctor ki ho gaya i said you know i'm gone and uh, he checked me 5 6 minutes then he said it's beyond him we just take him to the hospital right away but at that time then a word came out of my mouth and then i asked him to stop and ludhiana ludhiana and then i started speaking and <laughs> and then i went home and slept for 18 hours straight han ji oh jada eh hadsa hoya mere naal ਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾਈਟ ਡਾਊਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਸਿਟਿੰਗ ਜਸਟ ਬਿਸਾਈਡ ਮੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਤਾ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆਈ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਨ ਫੇਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਸਕੀਅਰੀ ਜੀ so he told the teacher ke what's happened to me hmm. and then he took me to the hospital Achha. but then i again started talking hmm. broken language and it stayed for i don't know 6 7 months my but i, I, I lost my fluency of the language to college to baad bhi kadhi hoya hai ho gaya nahi 
सिर्फ वो ही दौर से देन आई बिकेम कॉन्शियस आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ जो होया भी सी आई न्यू आई विल कम बैक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट पहली दफा पैनिक हो हाँ नहीं हाँ वो भी ज्यादा डर रहा नहीं ना बट आई न्यू के समथिंग सीरियस या सो एनी वे इन ग्रेड इन माई थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग थर्ड ईयर इंजीनियरिंग मैं उस बार फस्ट टाइम आई मैं छा पढ़ना बहुत घट पढ़िया कि फस्ट आना सीजाब आई गट सैकेंड कलास फस्ट टाइम इन माई लाइफ सैकेंड कलास आई सो मैं मदर नसया कि मेरी सैकेंड कलास आई वो कहती कोई नहीं पुत्र कद कद सैकेंड भी आनी चाहिए नहीं तो नजर लग जाती है मावा के और तरीके होंगे मावा की नजर मुख्तलिफ हाँ कहते नहीं तो तू हर बार फस्ट आना तो नजर लग जाती है सो एनी वे आई जस्ट मैं थर्ड ईयर भी पास कर लिया एंड फोर्थ भी कर लिया बट आई कैप्ट रीडिंग सैंस फंडामेंटल सैंस सो एनी वे मैं इंजीनियरिंग कर ली पास कर ली फस्ट कलास आई गाट ए जॉब सो जब मैं जॉब लैनी सी एक तो यह कि मैं एस डी ओ बन जाता और बड़े पैसे कट्ठे कर सकता सी दूसरा टीचिंग चला जा सो मेरे फादर बड़े मॉरल किस्म के परसन से अनपढ़ वो कहता मनी वास्ते नहीं केयर कर यू गो टू द फील्ड जो तेन लाइक आ सो मैं टीचिंग चला गया मैं क्या मैं बिकॉज जो ऑफिस पढ़ना एस डी ओ जो इट वॉज क्वाइट प्रेस्टिजियस पर मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फोर्स टू गैट ब्राइड्स तुम्हें उपरले अफसर देनिया होंगे वे उपर तो जे तुम नहीं लेंदे ब्राइब तो यू आर अब kind of so my teaching ch- chala gaya and uh, ek saal pass se gaya but then my own college they invited me back okay that i the aa gaya so i came back to gurunanak engineering college and othe hun main i am coming to literature ji tab do main assi even engineering dauran bhi jab main pad raha si engineering उदो असी नवरंग कला संगम एक सोसायटी बनाई सी अच्छा तो वो असी कविताव लिखते पढ़ते सके तो म्यूजिक बजाते सके सो दैट वुड बी तीसरा साल से चौथा साल सो जो मैं इंजीनियरिंग कर ली तो उदो थोड़ा ईजी हो गया मनी वाइज ऑफकोर्स कंफर्टेबल हो गई बड़ी लाइफ इट व प्रेस्टिज होंगी तुम्हें पता इंजीनियर जी उदो बहुत चाहिए से इंडिया इस तरह से कि इंजीनियर डिकटेटड कि उन्होंने कि जॉब लैनी है सो पर पैसे अजे भी घट से आई हैड ए लोन तो नवतेज का पटियाले मेरा व्डा ब्रदर सो उदो एक प्राइज अनाउंस होया कि जी कोई नवी किताब लिखू वह प्राइज वे वास्ते सिक्स हंड्रड रूपीज विच वॉज क्वाइट लॉट एट दैट टाइम सो मैं डिसाइड किया कि प्राइज जितया जाए मनी वास्ते सो आई डिसाइड टू राइट समथिंग विच नो बॉडी एल्स कुड इमेजिन सो मैं किया I decided to write on theory of relativity, Einstein's theory of relativity. जेडी के वो लोग समझ जाने से वो only eleven people in the world understand it. इस तरह भी सी ना. 
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ 60s ਹੈ 70s ਹੈ ਇਹ ਵੁੱਡ ਬੀ 60 5 so i decided to write a punjabi book on theory of relativity in dialogue form us vele kuch nahi se likhya hai no no aje bhi nahi likhya punjabi ch it was so different so i i decided to win the prize the oh dialogue form ch and ek jada dialogue karne wale si ke do vich character ek grade 10 si ga main rakhya so that you have you are forced to write in very simple language the theory of relativity so i wrote the book acha i completed it the dialogues greek dialogues were dialogues it was all in dialogue ਤਾ ਉਹ ਬਟ ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਓਹ ਹੋ ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਭੂਤਵਾੜਾ ਉੱਥੇ ਨਵਤੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛੇ ਸੱਤ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਰ ਮੋਸਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੂਤ ਵੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਵਰੀ ਆਫਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਈਪ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੂਤ ਵੜੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਇੰਸਸ ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਹੀ ਇਟ ਵਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਟਾਪ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ he could understand it so oh bada khush hoya hairan hoya they called me and navtej and accepted it and with vice chancellor had tea acha to onna ne punjabi university ne meri pehli first kitab shop and they paid me 1100 rupees kithe 600 almost double yeah so you could see ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਯਾ ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਐਨੀ ਥਿੰਗ ਵੀਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਇਟ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਹੈਪੀ ਸੋ ਦੇ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਬੁੱਕ ਐਟਮ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਐਟਮ ਕਟ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੋ ਆਈ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਟ ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਅ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਫਰਗਾਟ ਅਚਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਡੀਪਲੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਟੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਸ ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ artificial intelligence so the nomination was started i got oh oh i got a sorry canada ke i went to university of waterloo ha utho main masters kiti engineering ji toronto aaye waterloo waterloo toronto ve ji ta oh do saal di do saal da course siga so i had taken a loan from bank of montreal so main ek saal chi ho kar le <laughs> masters acha and then i started looking for job of course ta oh thoda main chhad dena bade interesting experience hai vaise ta phir discuss karna haan ji ta oh pehla main waterloo ch ek german land lady land lord nal reha so that was my best ever experience in the badhiya lok se ye ta phir toronto ch ek hungarian nal ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਗੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਜੌਬ ਅੱਛਾ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਾਬ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਅੱਛਾ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਬਿਲੋ ਮਾਈ ਡਿਗਰੀ ਬਟ ਆਈ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਟ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋ ਦੀ ਗੋਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਆਮ ਹਿੱਪੀ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਯੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ 70s ਦੇ ਇਟ ਵਾਸ ਲੇਟ 60 and uh, we had a very good experience with them mm. but then i drifted into back into sciences mm. navtej ne philosophy join kar li uh, india university victoria ch oh, oh we thought in all i had oh we all i acha par dekho ke punjabi di ma si ta oh main oh jada philosophy da head si ga utthe gaya main kam karda si utthe ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ ਐ ਫਰ ਗੈਟ ਇਟ ਯੂ ਕਿਡਿੰਗ ਮੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਤੇਜ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਭੂਤ ਵਾੜੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਰਤੇਜ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਐਮ ਐਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚ ਨਰਤੇਜ ਨੇ ਕਿ ਕਿ ਜੰਗੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੰਗੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਇਧਰ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਐਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਈ ਗਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਟੂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਾਟ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ it was i just got deeper and deeper and deeper i was totally involved into it and nobody had of course find out <laughs> so far ki hindi hai ke nahi kaun se hai ki chahiye hai and uh, i wrote two papers acha uh, when i was in the computer center acha and i gave two papers mere sare jehde read uh, sige listeners of phd professor is sare from physics uh, math so and they went to quite well uh, original uh, it was it encouraged me par mera jada supervisor si oh thoda religious type si ga chinese doctor charchi chan ha oh mera naraz ho gaya kanda you want to deny the existence of god <laughs> for the mentalist okay the so, i am not sure yet what i am doing mm-hmm. par main discover kar raha si ke jehdi eh consciousness hai mm-hmm. eh physically based baron yaan di ke to parmatma ya kuch aur it's a physical basis hai. so mere paper da naam hi hai siga physical basis of intelligence so anyway after 3 years i realized i am doing something which i am not going to find anything out of pehla jada mera sigya hai reasoning ki mera mind apne bare discover karne di try kar raha hai ki consciousness mind da hissa so mind is trying to discover it's, minds itself itself and how can i you, how can you trust it ye theek hai jo kuch bhi tu karoge how can you trust it so i left it and then i try to enter the brain 
a mind through physics. Subjectivity to heart. <laughs> yeah. Objective. Objective. Yeah, objective okay, that is not dependent upon the brain, Ji. mind. But anyway, oh, I realized that people have tried it before since Aristotle and nobody has found. You know, I'm not going to reach anywhere. So, my, oh no. uh, I went to universities. Yeah. About four or five universities for PhD. Okay. Everybody refused. You can come to biology, <laughs> you can come to uh, cancer research. So, but I didn't know. Don't come to me. Don't come to me. So, I, I, I gave up Hojadisegi research and also the director of my uh, computer center. He said that you have interest in your lab. Indirectly, he said that you have to do it. So they shunted me out. So I said, who are you going to do it? I agreed to him, but he was very nice, very sympathetic. And I said, I'm going to write a reference letter. So that's what happened. I was shunted out. I went to India. I went to India. मैरिज होगी सुरजीत नाल ले आज इंडिया रेडियो तेरे कम कर दी सी तो उसे मैंने एक इंजीनियरिंग दी जॉब ऑफ रोहित चंदीगाल इंजीनियरिंग वाज वेरी मच इन डिमांड तो मेरा बदल गया जी मैं कह रही मैं भी इतने भी ठीक हूँ आई वांट दैट मच कि मैं जरूरी कहने डर है ना अल्दो के विक्टोरिया बहुत ही बढ़िया � जेड़ा भी थे चार तन किन्हीं साल रहे हो विक्टोरिया चार तन चार साल रहे फिर वापस तो इंडिया गए इंडिया गए वो थे साल रहे हम ना बट जब तक साड़ी मैरिज होगी तब वे डिसाइडेड टू कम बैक ते साड़ी इतने पहला चाइल्ड है तो उधर ना सुर्ती रखे हैं हाँ यू कैन सी सुर्ती कम्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस इट वाज Consciousness the research is done. So, I was able to keep it. Anyway, what happened is that my mind came back to me. It changed. I went back to literature. So, when I wrote a book, I started writing poetry. So, when I first started writing science and research, it has a very heavy effect. You can see its title, Surti. That comes from that consciousness. So, where did you go? Where did you go? Where did you go? This is India. Gurmukhi. Gurmukhi. So, where did you go? Where did you go? This is Sahaj Subha Muskai Surti. How the consciousness unfolds into humans. How the consciousness unfolds into humans. सुरती पढ़ोगे कुछ ही नज़र हाँ जी पहली नज़र पढ़ोगे पढ़ सकते जो दिल कर दे दे बिच्छो अगर पढ़ना चाहे हाँ जी सुरती समझ दियो ना बी सहज सुबह means naturally ठीक है सहज सुबह मुस्काई सुरती सहज सुबह फिर बोली मैं ता इस पल तेरे अंदर नदियाँ बनके वगना ते तुर जाना that's the consciousness of the human. I said, I will go to your head and go to your head and go to your head. I will go to your head and go to your head. I will go to your head and go to your head. I will go to your head and go to your head. I will go to your head and go to your head. मो मिट्टी दे बंधन सर जे रोड जावने में सो ये कविता पहली इस तरह ही दूसरीयां सुरती सो दिस बुक जरा डॉक्टर अतर सिंह सी का जिन्हें पहला मेरी किताब हो छापी सी साइंस वाली जी 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 ते ओनो में दिखाई ही वाज अमेज्ड सो ही रोड द इंट्रोडक्शन हेयर की लिखते ने पहला तुष्टी पहला पैराग्राफ पढ़ी अजमेर नो मूल रूप वच में एक विज्ञानक लेख दे तौर पे जान दासा 
ਉੱਨੀ ਸੌ ਛਿਆਹਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉੱਤੇ ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਹਾਰ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਰਿਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਂ ਪੜਦਾ ਅਜਮੇਰ ਕਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਹ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਸਮੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਸ ਆਤਮ ਸਾਥ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਅਤ ਸੂਖਮ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਕਾਲਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲੈਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਇੱਕ ਹਸਾਸ ਕਵੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿੜ ਰਤਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਯੂਨੀਕ ਬੁੱਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਰਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਰਿਲਿਸਟ ਸੁਰਿਲਿਸਟਿਕ ਪੋਇਮ ਸੁਰਿਲਿਸਟਿਕ ਪੋਇਮ ਯਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈਕਸਾਗੋਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਫਾ ਹੈਕਸਾਗੋਨਸ ਵਾਲਾ ਯਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤਰਾ ਆਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਦਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਸਟਿਕਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਣਕਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਫਰਮ ਐਟਮ ਕਿ ਐਟਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਮੈਨੀ ਲਾਈਫਸ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਇਟ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਸ ਆਈ ਆਲਸੋ ਰੋਟ ਇਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਐਂਡ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਉ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਆਟਲ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸ ਦੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਦ ਬਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲ 4 ਫੁੱਟ ਚ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 8 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰਜਮਾ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਵੀਗਰ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਵੀਗਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟਿ
there is enough space in this particle to stroll a lifetime to stroll for a lifetime so hey so it's uh, still there Bilkul, it's still there in seattle if you wow. go to their building what the onna ne bill gates uh, thoda interesting person ha so jadon main phone te gal kiti michael wigger na ta mainu kanda ke is a possibility ke bill oh jadon onna ne udghatan kita building da yeah so they invited me also and onne kya ke देर इज ए पॉसिबिलिटी के बिल गेट्स भी हाथ आ जाए पर सिक्योरिटी बहुत बंदा बहुत ज्यादा थे हाँ मैं इतने फिर अपने एक फ्रेंड जरनैल सिंह लै गया आर्टिस्ट नाल एक फ्रेंड जा सकते तो उन्न हाँ जो सा अपनी गल हो फोन से तो वह कहता या आई थिंक इट्स गुड टू रिकॉर्ड मैं भी के चा जो उ आ गया तो मैं भी चांस हो कि तुम वो हाथ मिला सको जी तो मैं उन्होंने कहा भी मैं कोई शौक नहीं मिला टू बिग रिच परसन है तो मैं क्या भी मैं रिच परसन कोई इंटरस्ट नहीं वो कहें मेरे भी आईडियो आफ्टर ऑल ही इज ए राइटर टू कैट्स वट मैं भी इस तरह ही सोचता पर बिल गेट्स ए बिट डिफरेंट देर दूसरे रिच लोग आ क्या इस करके हा आर्ट का उन्होंने बहुत पेंटिंग लाइया हुई से अंदर महंगिया महंगिया खरीद के पेंटर तो एनी वे उ फिर असि गए तो बिल गेट्स आ गया इट वॉज सच ए शैबी ड्रैस बहुत ऑर्डनरी हाँ तो वो जी वाइफ से तो अजय थोड़ा बहुत सी के सो कोई स्टेज नहीं बनाई कोई कुछ नहीं बिल्कुल ही पूर किस्म का चक्कर तो बिल गेट्स वह कहता भी उन्होंने आर्ट च इंटरस्ट आ सो मेरे को इतने फोटो भी हैगी सा दो बिल गेट्स नाल उन्होंने फिर मैं इंट्रोड्यूस कराया तो फिर उन्होंने फोटो खिंचाई तो दैट्स वट हैप दिस पोम आप पोम की गल कर जी उ शुरू हुई हाँ जी इत मतलब शुरू हुई है सो शैल आई रीड मोर पोम्स उस पिछ फिर मैं फिर पढ़ा हाँ एक किताब दे पिछों तो फिर मैं दूसरी किताब होर लिखी वो सी प्ले लिखिया मैं ड्रामा फस्ट प्ले इन कैनेडा पंजाबी प्ले अच्छा दूजा पासा दूजा पासा मीनस अदर साइड हाँ जी वो रेसिजम तो सी अच्छा तो वह इत सब तो पहला लिखा तो स्टेज किया पंजाबी का प्ले ओके करियर इस वे किस स्टेज पर सी जो सारा कुछ हो रहा है ओ आई वॉज प्रोफेसनल इंजीनियर विद बी सी हाइड्रो उत मैं विक्टोरिया तो आके इंडिया तो आके फिर मैं इतने जॉन की सैवनटी फोर सैवनटी फोर सो उदो राइट वे आई गॉट इनवॉल्व इन लिटरेरी एसोसीएशन इतने एक लिटरेरी एसोसीएशन सी पंजाबी साहित्य सभा अच्छा हाँ जी पंजाबी लिटरेरी एसोसीएशन उदो नवी नवी बनी सी सो आई गॉट इनवॉल्व इन टू दैट बिकॉज आई हैड ए पब्लिश दिस बुक जी सैंस वाली बुक सी जी जी तो दैन रेगूलरली आफ्टर एवरी टू वीक्स मीटिंग होंगी सी अच्छा सो ओ सो यू कैन सी आई यू नो तो फिर वो की होया कि एक इंपोर्टेंट गल हुई कि सुरजीत असी यू बी सी उन्हें क्रिएटिव राइटिंग दी अपना कोर्स जॉइन कर लिया मास्टर्स मास्टर्स करने वास्ते सो so, वो की हो कि साढ़े बड़े जेडे इतों के इंग्लिश राइटर से उन्होंने संबंध बन गए माइक आंद्रिया शरोइडर माइकल बुलेक 
मैगजीन कड़ा इ जरा भी कोई इंडिया तो राइटर आता हाँ हाँ असं घर रीड रखते तो नाल यह भी अंग्रेजी के राइटर भी आते सो उस टाइम से कंट्रीब्यूशन गिण सकते हैं कि असी अपने जोड़े राइटर से पंजाबी के उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजी राइटर यू बी सी एच इनवॉल्ड से होर सो आई वॉज एक्चुअली very much involved udhar kaam bhi karda si ga as a engineer oh kaam mainu bada sokha lagda si i mean koi aukha nahi lagda si ga jivein pehla meri sara career hi aisa reha ki mainu kadi bhi koi cheez aukhi nahi lagi acha it was so simple compared to jehda main university of victoria ch intelligence da kaam karda si so utthe thoda hi time lagda si ga बाद मैनू उन्होंने इंपोर्टेंट जॉब भी इट वॉज आई थिंक द मोस्ट इंपोर्टेंट मैं फोरकास्टिंग प्लैनिंग इंजीनियर बन गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग छड़ के सो वो लोगों लगता से मोस्ट डिफिकल्ट जॉब आ यू नो फोरकास्ट करना वह सगा कि सारे स अगले साल च बी सी सारे ब्रिटिश कलमियों कि गैस चाहिए है फॉर होल ईयर फॉर नैक्सट फाइव ईयर कि चाहिए है आई यूज टू फोरकास्ट दैट एंड प्लैन कि उदू किस तरह प्लैन करना मेरे वास्ते बड़ी सौखी जा तो दूसरे समझ से कि इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू फोरकास्ट द प्लैनिंग यू कैन सी तो इस करके बड़ा मैं ईजी रहा कि मैं काफ़ी टाइम फिर लिखने वाल भी लाई जाता साधुवरी कदों आते हैं और राइटर जुड़े आते हैं बीसी वेरी बिगिनिंग साधु बिंग भी जो लिटरेरी एसोसीएशन से भी मैंबर से कुलदीप होरी भी सन शामिल नहीं और कौन कौन सन टू स्टार्ट विद उज्जल तो रमी सके अच्छा रमी साड़ी एट टाइम वाइस प्रेजिडेंट भी सी अच्छा तो रामपुरी गुरदेव दूडे बस इस तरह से पूछना चाहना सी की अंडरस्टैंडिंग है सा इस वे पंजाबी लिटरेचर जोड़ा है कैनेडा या इंडिया की हालत है वो और विचार ने ये बारे हाँ जी जे मैं इस तरह कह कि पंजाबी लिटरेचर इज फलोरिशिंग पंजाब बड़ा लिखा जा रहा है तो इत भी जिम्मे इमीग्रेंट्स आ रहे हैं उधरों काफ़ी लिटरेचर च इंटरस्ट है पढ़े लिखे आ रहे हैं तो इतने भी हंडरड्स ऑफ बुक्स हैव बिन पब्लिश्ड पंजाबी बुक्स हंडरड्स कैनेडा कैनेडा सो यू कैन सी के पंजाबी का कोई थले नहीं जा रहा कम सम ऑफ द बुक्स वह बिल्कुल एट पार है जो पंजाबी लिखे उदों भी शायद अगे हो प्राइस का जरा जिक्र करते पे सी डहान प्राइज का हाँ डह प्राइज सो डह प्राइज ने जरा ओरिजिन आई बिन इंटरस्ट उन्होंने एसोसीएट बिल्कुल स्टार्ट तो सी मैं जी एसोसीएट जी तो वह एक मॉडल सगा इत ज अपना फिक्शन का प्राइज है बड़ा कैनेडा च जी जरा वसन जी हरान मेरा दो बार जी जी हाँ जी वो बेस मॉडल किया 
ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆ ਇਟ ਇਸ ਮਿਆਰ ਹੋਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਗਿਲਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਆਲ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਇਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਅਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਸਪੈਕਟ ਬਾਕਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਬੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਫਲੋਰਿਸ਼ਿੰਗ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਸੀ ਫਾਰਸੀ ਚ ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੀਦ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆ ਪਲੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਪੋਇਟਰੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਰੀਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਚੀਟਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸੀ ਹਾਈਡਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਾਈਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇ ਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਰਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦਨ 2 ਡਜ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਆ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਹਮ ਅ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਇਟਰੀ ਪਲੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਸੋ ਆਈ
ਉਜਲ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਕਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸ਼ਲ ਥੀਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਸੋ ਜਿਆਦੇ ਪਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਕਾਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵਨ ਗਰਲ ਵਨ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖੇ ਅਟਨਾ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਮਾਗਾਟਾ ਮਰੂ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੁਮਾਗਾਟਾ ਮਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਮਗਰਟਨ ਬਾਰੂ ਆਈ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਬਿਟ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਡੇ ਵੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਗਰਟਨ ਮਾਰੂ ਪੜਿਆ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪੋਲਕ ਕੋ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟੌਪ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਆਫ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਮ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਮ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ but they went out of the way to help mm. them to odo jo mainu bahut inspire hoya main humanity ke sade lokan ch kinni humanitarian ek dusre naal sympathy ja so that's what inspired me to write the play so main oh sare character vich lyande jinna ne unna di help kiti te tusi fir play likhya hai de play likhya full length play ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਪਲੇ ਦਾ ਕਮਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਮਗਾਟਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਫੋਰ ਲੈਂਥ ਪਲੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਅਬਾਊਟ 4 500 ਪੀਪਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਐ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਕਮਗਾਟਾ ਮਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਬਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕਮਗਾਟਾ ਮਰੂ ਚ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਰਾਈਟਰ ਟਵਕ ਦਾ ਰਾਈਟਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 87 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਸਟ ਕਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੈਪ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਜੀ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਾਈਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਮ ਸੀਗੀ ਕਾਲੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 100 ਗ੍ਰੇਟ ਪੂਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਾ ਮੋਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਪੂਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਬਲੂ ਬੀਕਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈਟ ਦੇ ਐਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਸੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੀਪ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕਲਚਰਸ ਨੇ ਯੈਸ ਯੈ ਔਰ ਇਹ ਮੋਨਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਮੋਨਾ ਪਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਮੋਨਾ ਵਾਸ ਅ ਫਰੈਂਡ ਜੀ ਸਟਿਲ ਅ ਫਰੈਂਡ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਹੇਅਰ ਯਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਲੂ ਬੀਕਸ देयर वाज नो टेंपल अराउंड and he didn't miss one my father simply bowed in the open and started working every year he sowed wheat in the dark brown soil of punjab before he buried the first seed for his family he took a fistful scattered it and said grow for the birds the second he scattered for the wild animals and the third for the travelers who might pass by and want to nibble raw grains later when he moved to the fraser valley farms of british columbia father picked blueberries sometimes he paused took a fistful of the fruit hurled in the air and uttered this one for birds a whole bunch of songbirds rat a whole bunch of songbirds ran riot in his head beaks blue with half eaten berries ठीक है वाह हां जी काली ये जेडी पोएम है कि काली ਇਹ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਵਾਸੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਥੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ 100 ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 3000 ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਵੇਦਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਮੀਲ ਤੁਰਦੀ ਗਈ ਉਸ ਮੰਡੀ ਤੀਕ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵੇਚੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਲਦ ਊਂਟ ਕਾਲੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨ ਛੋਟੀ ਪਰ ਫੰਡਰ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਛਾੜਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਰੱਖਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਰੀ ਗਈ ਸੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਕਾਲੀ ਮੈਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜੋਰਾ ਵਰ ਚੌਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਸੰਗਲ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਤੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਕਾਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਣਚਾਹੇ ਕਟਰੂ ਵਾਂਗ ਬੈਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ 8 ਮੀਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਵੱਲ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜੀ ਕਾਲੀ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਡਨਰੀ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਈ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰਡ ਇਟ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇੰਨੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਫਲੋ ਅਮ ਹੁਣ ਪੜ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਫਾਲੋਡ ਮੀ 8 ਮਾਈਲਸ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਅਰ ਕੈਟਲ ਵਰ ਟ੍ਰੇਡਡ ਆਰ ਸੋਲਡ ਲਾਈਕ ਸਲੇਵਸ ਕਾਊਸ ਗੋਟਸ ਬੁਲਕਸ ਕੈਮਲਸ ਕਾਲੀ ਵਾਸ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਸਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਜ ਫਾਰ ਅ ਵਾਟਰ ਬਫਲੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਡਰਾਈ repelled bulls as if she had decided not to get pregnant again hard to afford my father decided to sell her kali seemed to understand she obeyed as i led her by the steel chain one end in my hand the other around her neck i was 15 her nervousness was over soon after we entered the market where sellers occupied their given spaces like matrimonials on a large weekly page kali sat with no emotion on her face like an ascetic close to nirvana i sat i sat stood walked around like a neglected calf nobody bought kali she followed me 8 miles back home with no questions in her eyes i wasn't sure if my father was sad or glad to see kali back he just looked at her like a family member who had missed the train te tada ki khayal hai kyun tanu ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰਿੰਗਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦਟ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਸ ਆ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਟ ਇਸ ਪੋਇਮ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇਚਰਲੀ ਆ ਗਈ ਮੈਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਇਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਚੋੜ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ one of at least one of many streams yeah the kashmir and yeah. this uh, because this represents the whole wider now i see ke kinu kyon like karde aa jinne mona ne kya ke se hi shapni chande aa fer unna ne shap li apne 100 great great poems but not only that mat gaskar ja ke utthe unne poem padhni si unna cho ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਅਬਾਕ ਸੁਮਨ ਤੋਂ ਨੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪੜੀ ਗਤ ਸੋ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਇਟ 
थैंक यू सो मच जी तुसी बहुत टाइम देते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत सोनी इंटरव्यू रही है थैंक यू वेरी मच काफी टाइम लग गया बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर गया पता नहीं बट दैट्स हाउ इट हैपेंस विद द इट्स आई गेस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ तो थोड़ा काम बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक यू